সেকেন্ড সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলছি করোনা এবং সর্বাত্মক দেশব্যাপী যে লকডাউনের পরিস্থিতি তাতে উচ্চশিক্ষা হায়ার এডুকেশন কাউন্সিল ডিপিআই এবং অন্যান্যদের নির্দেশক্রমে সাধারণভাবে যে পদ্ধতিতে আমরা ক্লাস নিতে অভ্যস্ত তার থেকে কিছুটা বাইরে বেরিয়ে গিয়ে অনলাইনে নতুন একটা মাধ্যমে আজকে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করার একটা সুযোগ হচ্ছে এই সুযোগ এটা হয়তো পরিস্থিতির চাপে বা তার শিকার হয়ে করতে হচ্ছে কিন্তু সেটা তো আমাদের হাতে নেই অতএব এই নতুন মাধ্যমে নতুন ভাবে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আচ্ছা এবার ক্লাসের প্রসঙ্গে আসা যাক প্রাথমিকভাবে সেকেন্ড সেমিস্টারে যদিও আমি জানি রেজাল্ট বেরোয়নি এখনো অব্দি অ্যাটেন্ডেন্সের খাতা আসেনি লাইব্রেরি কার্ড ইস্যু হয়নি এইরকম নানা সমস্যা আছে প্রতিবন্ধকতা আছে পাশাপাশি যেটা সেটা হচ্ছে সেকেন্ড সেমিস্টার কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পরে ঠিকই আমাদের দোরগোড়া এসে করা নাড়বে নির্দিষ্ট সময় পরীক্ষাটি দিতে হবে করোনা থাক লকডাউন থাক একটা সামগ্রিক অস্থিরতা থাক ভালো ফলাফল করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অন্তত কিছু ভালো নাম্বার পাওয়া সেই লক্ষ্য থেকে যেন আমরা সরে না যাই কাজের কথায় আসি যেটা পড়াতে মানে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে বিভাগে চারজন অধ্যাপক আছেন তারা নিজেদের মতো করে সিলেবাসটাকে ভাগাভাগি করে নেবেন বিভাগীয় প্রধান ডক্টর সুস্মিতা সোমের নির্দেশ ক্রমে যে অংশটি আমাকে পড়াতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে ছন্দ এবং অলঙ্কার শব্দ দুটো খুব ছোট যে একবারে দুটোকে পড়িয়ে দেওয়া যাবে বা তাদের একটা নির্দিষ্ট মডিউলের একটা নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে রাখা হয়েছে এটা যেমন ঠিক পাশাপাশি আবার এটাও ঠিক যে এই সেমিস্টারের সেকেন্ড সেমিস্টারের সমস্ত অংশগুলোর মধ্যে সাহিত্যের ইতিহাস বা এই বিষয়গুলো ছাড়া যে অংশটা সব থেকে বেশি আমরা যেটাকে বলি কনসেপচুয়াল সব থেকে বেশি বোঝার দরকার আছে নিজেদের মতো করে বিষয়টাকে মাথার মধ্যে গেঁথে নেওয়ার দরকার আছে সেটা হচ্ছে ছন্দ এবং অলঙ্কারের এই দুটি অংশ কাজে এই পড়ানোর ক্ষেত্রে বা আলোচনার ক্ষেত্রে আমি পড়ানোর থেকেও এটাকে মনে করছি যে তোমাদের এবং আমার পারস্পরিক ইন্টারাকশন বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার একটা নির্দিষ্ট জায়গা এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটা যত ঘন ঘন হবে প্রশ্ন যত তোমাদের দিক থেকে উঠে আসবে আমার দিকে আমার দিক থেকে উত্তর বা উত্তর দেওয়ার চেষ্টাগুলো যত জোরালো হবে ততই কিন্তু জিনিসটাকে আমরা ঠিকভাবে বুঝতে পারব কেন ঠিকভাবে বুঝতে পারবো কেননা ছন্দ এবং অলঙ্কার আবারও বলছি এই দুটো জিনিস ঠিকভাবে বোঝা ছাড়া না বুঝে মুখস্থ করে কোনোভাবে নোট নির্ভর হয়ে পরীক্ষা বৈতরণীর চেষ্টা পার হওয়ার চেষ্টা করাটা কতটা বিপজ্জনক এবং এই বিপজ্জনক কাজ করতে গিয়ে কিভাবে অনেকে ঠকেছে সেটা তোমরা তোমাদের দাদা দিদির কাছ থেকে জানতে পেরে যাবে প্রথম থেকে আমরা যদি বোঝার ব্যাপারটায় নজর দিই সাধারণভাবে আমাদের কোনোটুয়াইটাই অসুবিধা হওয়ার কথা নয় আর আরও একটা মানে চিরকালের সত্যি কথা এটা আমরাও ছাত্র জীবন থেকে আমাদের মাস্টারমশাইরা বলে এসেছেন আমিও বলছি সেটা হচ্ছে যে অঙ্কের মতো ঠিকঠাক বুঝে করতে পারলে পুরো নাম্বার আর ভুল হলে শূন্য এই দুটোর মাঝামাঝি কিন্তু কোনো নাম্বার এখানে নেই ঠিকভাবে বুঝে ঠিকভাবে তুমি যদি তোমার বিষয়টা লিখতে পারো খুব ভালো নাম্বার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে আর না বুঝে মুখস্থ করলে তার পরিণতি বুঝতেই পারছো কি হবে এবারে আসি যে সাধারণভাবে পরীক্ষার পাঠক্রমকে মাথায় রেখে আমরা দশ নাম্বারের করে আমরা উত্তর তৈরি করব তবে দশ নাম্বারের মধ্যে কিন্তু ভাগ থাকবে কোনো মতেই দশ নাম্বারে সলিড দশ নাম্বারে একটা প্রশ্ন সেটা না তার মধ্যে ভাগ থাকতে পারে পাঁচ যোগ পাঁচ থাকতে পারে ছয় যোগ চার চার থাকতে পারে বা অন্য কোনো সম্ভাব্য বিন্যাসে নাম্বারটাকে সাজানো যেতে পারে সেই আলোচনা পরবর্তীকালে করব অলঙ্কার এবং ছন্দ তার মধ্যে প্রথমে ছন্দের অংশটা আমাদের বিবেচ্য সবার আগে আমরা জেনে নিই যে ছন্দ কি হ্যাঁ আমরা তো ছন্দ বিষয়টা আমরা যখন বলি তখন আমাদের সবার আগে কোন কথাটি মনে আসে সেটা হচ্ছে কবিতা তাই তো যে কবিতা মানেই ছন্দ বা ছন্দে লেখা কিছু মানে কবিতা মানে কবিতার সঙ্গে ছন্দের যে একটা সম্পর্ক আছে এটা প্রায় একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্যি কিন্তু সত্যি কি তাই শুধু কি কবিতার সঙ্গেই ছন্দ থাকে এই যে যেভাবে আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি যেভাবে 
কোনোভাবে তোমাদের সাথে একটা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় যুক্ত হচ্ছি বা তোমরা যখন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কথা বলো আমাদের প্রত্যেকের কথা বলার ধরন তো আলাদা এই ধরন বা ঢং এটা নির্ভর করে আমরা কিভাবে কথা বলছি বা কিভাবে সরাসরি বলতে গেলে ডায়ালগ ডেলিভারি তার উপরে নির্ভর করে আমরা কথা বলার ধরনটা আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কিভাবে আলাদা হয় কারণ এটা নিশ্চয়ই জানো বা মানো প্রত্যেকের কথা বলার ধরন আলাদা কারো ভালো কারো খারাপ কারোর ক্ষেত্রে কথাটা বোঝার অনেক সুবিধে হয় কারোর ক্ষেত্রে বোঝার সমস্যা তৈরি হয় তার কারণ আমরা যখন কোনো শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করি আমরা কখনোই টানা উচ্চারণ করতে পারি না আমাদের বাগযন্ত্র বাগযন্ত্র অর্থে মুখের মধ্যে যে শারীরবৃত্তীয় যন্ত্রগুলি দিয়ে আমরা কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ করি সেই পাঁচটি অঙ্গকে বা প্রত্যঙ্গকে আলাদাভাবে বাগযন্ত্র বলা হচ্ছে পাঁচটির নাম কি কণ্ঠ তালু মূর্ধা মূর্ধা মানে হচ্ছে ইংরেজিতে যেটাকে বলে প্যালেট মূর্ধা দন্ত মানে দাঁত এবং ওষ্ঠ বা ঠোঁট এই পাঁচটি হচ্ছে বাগযন্ত্র এই বাগযন্ত্রের সাহায্যে কিন্তু আমরা শ্বাস বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করি শ্বাস বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা কথা বলি এবং এই নিয়ন্ত্রণটাকে যেভাবে আমরা পরিচালিত করি তার উপরেই নির্ভর করে কোনো বাক বা শব্দ বা ধ্বনি কোথায় কোথায় থামবে বা স্পন্দিত হবে এই জিনিসটাকে আমরা টেকনিক্যালি বলছি বাক স্পন্দ বা ধ্বনি স্পন্দ তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়ালো আমরা টানা উচ্চারণ করার পরিবর্তে বাগযন্ত্রের সাহায্যে শ্বাসবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিটি কথার মাঝে থামি এই থামা বা বাক স্পন্দই হচ্ছে ছন্দে একেবারে গোড়ার কথা কেননা বাক স্পন্দই ঠিক করে দেয় বা সেটাই নির্ধারণ করে কোনটা কি ছন্দে থাকবে তার মানে কি দাঁড়ালো মানে দাঁড়ালো এটাই যে সরাসরি যে শুধু কবিতার সঙ্গেই ছন্দের সম্পর্ক আছে কবিতা ছাড়া ছন্দ হবে না বা উল্টোটা ছন্দ ছাড়া কবিতা হবে না এই মন্তব্য এটা আমরা শুনে এসেছি কিন্তু অনার্সের ক্লাসে আমরা যখন ঢুকব এই ধারণাটাকে আমরা ক্লাসের বাইরে রেখেই ঢুকবো তার কারণ আমরা বুঝতে পারছি যে যে কোনো বাক স্পন্দের মাধ্যমে আমরা ছন্দ নির্ণয় করতে পারি বা তার মধ্যে ছন্দ স্পন্দ থাকতে পারে সেটা গদ্যের মধ্যেও থাকতে পারে কিরকম কবিতার ছন্দ কিরকম সেটা তো প্রচুর উদাহরণ আছে হ্যাঁ খুব চেনা ছড়া চেনা উদাহরণ আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে মৌ এটার মধ্যে ছন্দ আছে এটা নতুন ভয় বলার কিছু নেই যে উদাহরণটা বারবার আসে পরীক্ষাতেও তোমরা নির্ণয় করো ছন্দ নির্ণয় করো উদাহরণ দু একজন আমাকে বলেওছো ক্লাসে মহাভারতের কথা অমৃত সমান কাশিরাম দাস কহে শুনে পূর্ণবান পয়ারের খুব চেনা এটাতে ছন্দ আছে গঠনের মধ্যে একটা কবিতা স্ট্রাকচার আছে একটা ধরন আছে খুব সহজে চেনা যায় যে না এটাতে ছন্দ আছে কিন্তু এমন কোন পঙ্ক্তি এমন কোন অংশ এমন কোন বাক্সপন্দ যেখানে সরাসরি কবিতা কবিতা ভাব নেই যেটাকে সরাসরি চিহ্নিত করা যায় না যে এটা কবিতা তার মধ্যে কি ছন্দের কোনো নিহিত উপাদান থাকতে পারে না পথের পাঁচালি খুব বিখ্যাত উপন্যাস বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা নিশ্চয়ই পড়েছ তার একটা অংশ আছে যেখানে দুর্গা মারা যাওয়ার পর সর্বজয়া এবং হরিহর অপুকে নিয়ে নিশ্চিন্দেপুর গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে উপন্যাসের অত্যন্ত খুব সংবেদনশীল অসাধারণ একটা অংশ এবং সেখানে হ্যাঁ অপুর মুখে একটা দীর্ঘ সংলাপ বসানো হয়েছে আমি অনেকদিন আগে পর আমি স্মৃতি থেকে কিছুটা বলার চেষ্টা করছি সম্পূর্ণ গদ্যে কেন এটা উপন্যাসের অংশ সত্যই সে ভুলে নাই উত্তর জীবনে একদিন নীলকুন্তলা সাগর মেখলা ধরনীর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচিতি ঘটিয়াছিল দূরগামী জাহাজের ডেকে দাঁড়াইয়া যখন সমুদ্র তীরবর্তী নারিকেল বনকুঞ্জের তাল তমালি শোভা তাহার চোখে পড়িত তখনই তাহার মনে পড়িত পাড়াগায়ের কোন এক গরিব ঘরের মেয়ের আরতি অপু সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি খেয়াল করে দেখো এটা যেটা বললাম সেটা সম্পূর্ণ গদ্য কিন্তু তার মধ্যে সেটাকে আমরা টানা বলতে পারলাম পারলাম না আমরা কি এভাবে বললাম সত্য হিসেবে বলে নাই উত্তর জীবনে একদিন এলো কোন তালা সাগর মেঘলা ধরন ঈশ্বরী তার ঘনিষ্ঠ পরিচিতি ঘটিয়াছিল গতিও সমুদ্রের পুলকে দাঁড়াইয়া যখন তালি তমালি কুঞ্জিন নব নব শোভা তাহার চোখে পড়িত তখনই তার মনে পড়িত পাড়া গায়ে কোনো এক গরিব ঘরের মেয়ের একটি অপু সেরে উঠলে আমার একদিন এলগাড়ি দেখাবি আমরা কিভাবে বললাম আমরা বললাম না আমরা প্রতি ক্ষেত্রে থেমে থেমে ধ্বনি স্পন্দ তৈরি করে 
অর্থবোধটাকে তৈরি করে দিয়ে আমরা এগোলাম ছন্দ বা ধ্বনি স্পন্দ এভাবেই কিন্তু আমাদের কবিতা বা সমজাত জাতীয় সাহিত্যের অর্থবোধ তৈরি করে কাজে কানে শোনার ছন্দ থেকে অর্থবোধের দিকে এইভাবে যাত্রাটা আরম্ভ হয় ছন্দের এই প্রাথমিক ক্লাসে আমরা কিভাবে শুধু কবিতা নয় অন্যান্য অংশেও ছন্দের বিষয়টি থাকে সে সম্পর্কে জানলাম বাক স্পন্দ বা ধ্বনি স্পন্দের বিষয়টি সম্পর্কেও সচেতন হলাম আরো কিছু কথা বাকি থাকবে সেগুলো প্রাথমিকভাবে জানার পর আমরা সরাসরি ছন্দের ক্লাসে প্রবেশ করব সবাই ভালো থাকবে ক্লাস কলেজে হয়তো যেতে পারছো না বিভিন্ন সমস্যা কিন্তু ক্লাস বন্ধ নেই কখনোই নেই সমস্ত সময়ই আমরা আছি তোমাদের সঙ্গেই আছি প্রতি মুহূর্তে আছি আমার মোবাইল নাম্বার নোট করে নাও নাইন ফোর থ্রি টু এইট সিক্স টু থ্রি ওয়ান সিক্স চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যে কোনো সময় যে কোনো ক্লাসের প্রয়োজনে আমার অংশের জন্য অবশ্যই আমাকে যোগাযোগ করতে পারো বাড়িতে থাকো সরকারি নির্দেশনামা মেনে চলো কিন্তু পাশাপাশি পড়াশোনার মধ্যেও থাকো সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকো